潘婷小姐，锆石确实成不了钻石，可是锆石也有光，所以万一哪天没注意，被锆石刺伤了眼睛，那可就不好了。志强，吸完符号，放下你们手里的活，立刻去做一份亲自菊花鱼。好的。志俊，过来。是。你拿一份亲自菊花鱼的材料给林小姐。好，林小姐这边请。自己尝尝。你们怎么都站在这儿？是我让他们来，每个人做一份精致菊花鱼，给林克松做示范。这个拿去喂猫。干什么？那个连吃都没吃过呢。因为那个就是他应该去的地方。你这样也太不尊重食物了吧？主要我不尊重你。因为你，这个菊花鱼不值得我尊重。你怎么知道是我做的？难道不是吗？是，但是你尝都没尝过，你分明就是蒙的。你尝了吧？你觉得他们比你做的怎么样？做的都比我好。你说说，哪个更接近奥利的水平？都比我接近。你的味觉倒是诚实。如果他们参加未来之星大赛，你觉得你赢得了吗？不用担心，他们不会参加。知道为什么？因为他们爱宇轩，他们爱奥利，他们珍视他们的名誉。志强，谢伟，我，没工作。好的。等等，你还没告诉我你到底是怎么知道的？怎么，奥利没告诉你，食物不仅仅是只有味道吗？这两份桂鱼的差别，就像钻石和锆石，外行看不出差别，在内行眼里可是一目了然。锆石想成为钻石，就是一个笑话。奥利，你带他来玉轩，不只是要给他个教训吧？我快感觉不到咸味了。这次为什么这么快？我不知道。告诉俊斌了吗
，没有。这份你怎么做的？你刚才跟我说，食物不应该只有味道。说的对，所以烹饪的时候不应该只想着调味。这位厨师刚才是和我一起做的，他在第二次复炸的时候把油温调高了，所以我想这就是为什么他的鱼肉是炸的最酥脆的。还有你，如果我没有记错的话，在熬酱汁的时候，还加入了粉油，所以这也就是为什么你的鱼肉和酱汁即使在那儿放了好久，不会粘连在一起。错就是你了，你的鱼肉是最弹牙的，这可能是因为你刀工是这里面最好的。切鱼肉的时候，把鱼肉的纤维保存的最好，那刀工不如你，所以你赢了。昆汀小姐，锆石确实成不了钻石，可是锆石也有光，所以万一哪天没注意，被锆石刺伤了眼睛，那可就不好了。虽然还有很长的路要走。但是看到他满意的点头，我忽然就有了盼望。我想要得到更多的肯定，特别是他的。有奖励吗？你这小狗啊，是不是还想要肉骨头？是啊。哎，你说我们都是师徒关系，还一次都没有好好吃过很多的饭呢。那炒香味太重那次不算。好，我答应你。不不。